Bun. Și până aici am reușit să-i dau asta la o parte. Să-l desfac. Că nu mai curge. E plin de calcar. Hai să vedem ce găsim în interiorul dușului cu leduri. Nu vreau cu șurbelnița. Asta e prea mare. Va trebui să luăm setul de șurbelnițe cu cap mici. Așa. Cred că asta este ce avem nevoie. Așa. Este curios cât de bine este izolat de apă. Vine și se învârte în jurul ăsta și învârte elicile. Și cu un senzor de temperatură citește și te aprinde, schimbă LED-urile, că din ele doar 4 se aprind și sunt 12 în total. What? Deci pe rece primarul e verde. Și se schimbă și se aprind în funcție de cât de fierbinte apa în funcție de senzorul de temperatură. Și acum, până aici pare destul de bine izolat, asta mi se pare că este ca să putem ajunge la LED-uri. Să scoate capacul de deasupra. Da. Exact. Aici are o garnitură. Încă o garnitură. Hop. Și după cum se vede, sunt vreo 12 leduri aici. Este complet etanș. Ceea ce este foarte bine. În funcție de ce citește senzorul de temperatură, se schimbă circuitul pe trei direcții sunt. E, și acum, ce trebuie să facem noi, este să le punem în niște apă cu oțet și bicarbonat de sodiu, să curățăm tot calcarul ăsta de pe ele. va fi funcțional din nou. Ok. Acum să turnăm oțetul. Peste bicarbonatul de sodiu din...
deja se vede că s-a dus din piatră. Wow! A rămas oțetul și... Vom avea un duș cu leduri complet funcțional din nou. Vedem șuruburile. Perfect curat. Și acum montat un apoi. După cum se vede, ce înseamnă o setul cu bicarbonatul de sodiu, cele mai bune anticalcări de când s-a inventat lume, zic eu. Așa, și astea să le uscăm bine, că o să fie acoperit aici. Că pe celul ăla. Bun. Acolo va fi acolo. Ei, și acum asta să-l ștergem, să nu rămână nimic abraziv. Că să mai aude scârțâitul ăla când. Aici este ca la culorul de computer, un mic motoraj, exact cu magnetul și bobinajul, care funcționează principiul de dinam. Astea se învârt din cauza la jetul de apă, învârte rotorul și statorul e aici înăuntru și produce curent electric. care prinde led -urile. Și pe baza senzorului ăsta de temperatură de aici schimbă canalul. În funcție de temperatura care o are, schimbă canalul pe altă culoare de LED. Sunt trei canale a câte patru led -uri. Și aici, ca să fie totul, avem vaselină de mecanică fină. specială pentru și ceva. Punem puțin aici. Hop, magnetul ne atrage și pe aici. Aici să fie. Așa. Bun. Punem înapoi. Și acum totul merge mult mai ușor. Viață. Cred că am pus un pic cam multicic. Iar Da. Acum e mai bine. Perfect.
mai bine mai mult un pic, că se poate scoate decât așa să fie prea puțină și să nu-și facă treaba. Așa acum venim cu partea asta înapoi. Problema e să ne aducem aminte Op. stai că aici aveam o garnitură garnitură care nu e aici. Și am adus și garniturile înapoi. Punem înapoi pe cătare. Așa. Asta vine aici. Acum să vedem care erau de la șurubele. Nu prea pică. Ia așa. Așa mai pică. Da. Sigur așa era. Deci dintre astea 3 pe centru fiecare. Rubelele astea bănuiesc eu că sunt făcute cam din inox ca să reziste atât timp permanent în apă și să fie încă destul de ok neruginite. Încercăm să calibrăm astea pe găuri pentru șuruburi. Șuruburile principale. Nu strângem de tot. Strângem parțial. Ca să vedem dacă pică și este alt. Mai întâi și după aia se stă în toate. Bun. Asta acum putem să-l strângem. O strângem și pe celălalt. Și pe ultimul. Toate bune. Și acum putem înfileta fața dușului înapoi pentru că acum se înfiletează. Mai e plină de carcă. Și acum avem un cap de duș care e aproape ca nou. Da. Scoatem dușul vechi. Punem pe asta alt. Dăm capătul ăla la o parte și pornim. Am zis
s-a schimbat temperatura alte patru leduri acum, ia să vedem ce pe simplezească mai tare fac celelalte patru leduri acum e prea fierbinte are și a patra treabă dăm înapoi la mai rece s-a stabilizat și fac albastru perfect 